Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les synonymes du mot « colère ». Euh, parce que l'un de vous dans les commentaires d'une des dernières vidéos de synonymes m'a demandé si justement je pouvais euh, expliquer les synonymes du mot colère donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et surtout n'hésitez pas si vous aussi vous voulez que je fasse une vidéo sur des synonymes en particulier n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un mail Alors aujourd'hui on va parler de la colère la colère, c'est ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nuances en fonction des degrés de colère. Alors, le premier synonyme de colère, quand on commence à être un petit peu en colère, on peut parler d'irritation. Quand on commence à être un petit peu plus en colère, on peut parler d'agitation. Irritation, agitation, ça veut dire colère. Désolé, celui-là, je l'ai écrit à la main parce qu'en fait, je m'en me suis, suis rappelé au dernier moment. Quand euh, on parle de colère, on peut aussi parler d'énervement. Ça commence à agir sur nos nerfs. Ensuite, un autre mot pour parler de colère. Le courroux. Alors, le courroux, vous ne le verrez pas très souvent maintenant parce qu'en fait, c'est plutôt un mot qu'on utilisait avant. Mais vous pouvez le voir dans les livres, c'est pour ça que je vous le mets là aujourd'hui. Le courroux, c'est un ancien mot pour dire colère. Ensuite, vous êtes de plus en plus en colère. On parle de hargne, la hargne. Ça veut dire la colère, euh, une colère qui commence à être assez forte. Et je vous mets également la rogne. La rogne, par contre, c'est un mot familier, donc il faut l'utiliser avec précaution. Ce n'est pas un mot que vous pouvez utiliser comme ça avec des gens que vous ne connaissez pas trop. C'est un mot familier. La hargne, la rogne, ça veut dire colère. Et ensuite, on passe à des stades où vous êtes vraiment, vraiment très, très, très en colère. On peut parler de haine. On peut parler de rage. Et on peut aussi parler de fureur. La rage, la fureur, c'est quand vous êtes super, super, super en colère. On peut également parler de la foudre, ou vous pouvez le voir aussi noté au pluriel. La foudre, les foudres, c'est un autre mot pour dire colère. Et enfin, quand vous commencez à être tellement en colère que vous ressentez des signes physiques, c'est-à-dire vous ressentez des, des signes dans votre corps, vous allez pouvoir parler d'effervescence et d'ébullition. Un peu comme si dans votre corps, la colère était tellement forte que votre sang il bouillonne, il est en ébullition, en effervescence, comme si vous alliez exploser à cause de la colère. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de synonymes de colère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao